Welkom bij onze uitzending van zondagmorgen, is een eredienst boodschap. We zijn dan net klaargemaakt met die gebedsactie van 10 tot 2, de zaterdagmiddag. En het was een geseende tijd. En het een woordigheid van die jaren gehad. Maar nou wil ons het gauw hier die woord opnemen voor die wat al morgen niet in die dienst zal wees nie. Maar ik wil je gerust aanspoor, begin opkom naar die huis van die jaren toe. Als je die masker draagt. Ons is bezig om te sanitize by die deur, uh, protocol te volg, maar wie jy kon verlustig jou as gemeenskap by die huis van die Heere. Die thema van vanmorgen sy boodskap is die waarheid. Die waarheid. En die gedeelte waar het ons gaan saamlees is Lukas 10 vanaf vers 30. So kom ons lees saam Lukas 10 vanaf vers 30 tot ik denk 37. En Jesus antwoord en sê, Halleluja, die thema is die waarheid, en hier zien ons, dat die woord wat vlees geword het, Jesus Christus homself, aan die woord is. En Jesus antwoord en sê, een sekere man het afgegaan naar Jerusalem, naar Jericho, en onder rovers verval, en nadat hulle om, om uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood le. En bijgeval het de priester met haar die pad bijgekom, en toe hy hom sien, gaan hy ander kant voorbij. En net so ook hulle fiet, 
bij die plek gekomen en om gezien in ander kant voorbij gegaan. Maar een zekere Samaritaan wat op reis was, is het, het op hom afgekom. En toen hij om zien, het hij een nog jammer gevoel. En na hom toe gegaan, zij woonde verbind en olie en wijn daarop gegooi. Hy het om toe op sy eie pakdier gehelp en om naar die herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende morgen weggaan, haal hy twee pennings uit en gee het aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom en enige onkoste wat je nog meer mag he, zal ik jou betaal als ik terugkom. Wie dan van hier die drie denk jij, zei Jezus, was die naaste van hom wat onder die rovers verval het. En hij antwoord, hij barm, wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jezus vir hom, gaan en doen jij net so. Tot so ver geliefdes, om die context van ons gelezen gedeelte te verstaan, om het recht te verstaan, moet ons gaan kijken naar die vooraf gedeeltes van hier die hoofdstuk. Je sien aan die begin van Lukas 10 stier Jesus sy disciples, 70 van sy disciples uit om die evangelie, die blije boodschap te gaan verkondig. En hulle kom toe terug met hier die blije verslag, opgewonde, dat zelfs die duivels voor hulle geluister het. En ons lees daar hoe Jezus om verjuig het in die gees en alle lof en eer aan God ons Vader gegee het. En een toe kom daar wetsgeleerde man, en ik denk uit die opgewondenheid gezien van die disciples en Jezus wat met hulle deel en hier die groot vreugde en kom hy en vraag vir Jesus Christus, wat moet ik doen om die eeuwige leven te beërven? En, en Jesus vertel vir hom wat het is wat hy, is, wat hy moet doen. En is juist met die finale vraag wat hier die man aan Jesus vraag, wat ons bring, bij hier die gelezen gedeelte. Vers 29, maar hij wou hem zelf rechtvaardig in sê vir Jesus, en wie is mijn naaste? Geliefdes, ons skrifgedeelte verduidelik juist voor ons, en juist voor hier die wetsgeleerde man, uh, wat die ware evangelie is, wat die waar en, en binnen in hier die ware evangelie, binnen in hier die uh, blije boodschap, le daar twee aspecten. Die eerste hiervan is, wanneer ons die verhaal lees, sien ons dat rovers daar die man oorval het. Hoe trekt ons dit in context vandaag? En ek wil vir u sê, dat hier die rovers, verteenwoordig zonde. Jesus sê in Johannes 10 vers 10 voor ons, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Je sien zonde, kom om jou te beroof. Kom soos een rover en vat van jou weg, dit wat Christus in jou wil bele. Hij roof jou van jou potentiaal. Kijk naar Simpson in die Bijbel. Al daar die kracht waar je om gegee het, Waar hij lieu zijn bek oorbreek, Waar hij duizend volle steinen doet maak, En toch, die die zonde, al daar die kracht verloor. Waar op zijn knieën aan het einde van die dag zit, zijn oor uitgesteek, En die jaren weer bid vir genade, voor haar die laatste kracht om daar die samenkomst in mekaar te trek. Sy potentiaal was van hom weggeneem door die zonde. Zonde kom en beroof jou van jou verhoudings. Ons weet, die echtscheiding cijfer is hoog. Dit kom en beroof jou van jou leven. 
hoeveel levens het ons nie gesien gaan verloren, weens dronk bestuur, weens dwelms, weens wapen geweld, gewapende rove, en weet ons, dat die sonde dit veroorzaak het. Hoeveel mense ken ons, wat soveel potentiaal gehad het in die lewe, en toch, dier die sonde, dit verloor het. Hoeveel keer, het hier dit nie al beleef, of het self gesien nie. En dit bring my my gedachte op, dat hoe meer een mens, hier die sonde, kom dier een gedachte, en hoe meer jy daar die gedachte bedink, en bedink, hoe meer raak dit een realiteit, hoe meer spreke sê, as a man thinketh, so he is. Soos a man dink, so is hy. Saai gereelte gedachte, en kort voor lang, sal daar die gedachte, a handeling, en a optrede word, in jou lewe. En as jy gaan anhou dink, oor dinge, en jou gedagtes daarmee gaan besig hou, gaan daar die dinge in jou leven begin gebeur. Dit is altyd een negatieve konnotatie wat ons maak. Kan ons dit nie positief omdraai vanmorgen nie? Kan ons nie vanmorgen sê, dat die daar kracht is in die woord nie? Dat dit wat ons spreek sal gebeur, dat, dat ons kan begin positief dink, en dat die positieve dinge sal begin gebeur in ons leven nie. Jy sien, want daar die gewoonte wat ons kweek, dier al daar die gedagtes, raak dit een gewoonte, en die gewoonte bring of een slechte, of een goeie karakter in jou, na vore. Waak dat die vijand jou nie kom roof, teen al die mooie dinge, wat God vir jou beplan het nie. Jy sien, die woord is baie duidelik op wat ons mag doen en wat ons nie mag doen nie. Maar dan is al daar die grys areas waar die woord van die Heere vir ons sê dat elkeen van ons ons eie heil moet uitwerk. En dit is in daar die grys areas waar jou daar die persoonlikheid of goed of sleg jou gaan die kese laat maak tussen reg en verkeerd. Nou hier is wat ek vermoorde vir jy wil sê, dit is wat ek wil hee, jy moet vermoorde hoor, hoe weet ek wat reg of verkeerd is? Hoe weet ek, dis nie die vijand wat bezig is om uit te beroof nie? Dan wil ek vir jy sê, dis wanneer jy jou self afvra, sal hier die ding wat ek bedink, sal hier die ding wat ek wil doen, sal dit my vrymoedigheid voor God skade doen. Jy sien, as het jou vrymoedigheid of jou gewete skade doen voor die Heere, dan gee ek nie om wat die mense daar buiten doen nie dan gaan ek nie in die vier spring, omdat die ander in die vier gespring het nie. Sonde is een rover. En hier die man in ons verhaal le en bloei, en is bezig om dood te gaan in die pad. En twee man stap voorbij om, die ene hulle viet en die ander ene priester, en hulle loop voorbij om. Dis juist hier die gedachte, wat my by die tweede punt bring. Geliefdes, die godsdienst stap vandag verby die probleme. Ek sê nie die kerk nie, want die kerk is die lichaam van God, geheilig in Christus Jesus, maar godsdienst stap verby die probleme. Hoeveel gebeur het nie in vandagse samenleving nie? Godsdienst stap verby die werkelijke probleme in die wereld. Daar le baie in die pad van die lewe bezig om dood te gaan en die, 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 die godsdienst loop hulle verby. 
Daar die man wat le en bloei. Daar die man wat bloei in die lewe en bezig is om geestelik dood te gaan. Dink vir homself en vraag vir homself as die kerk van God my nie eers kan help nie. As die kerk van God nie eers my oplossing kan gee nie. Wie sal my kan help? Die Heere sy opdracht is duidelik. Hy sê gaan en maak disciples. Dis tweeledig. My boodskap is tweeledig. Eerstens, ons moet daar die mense help, wat omself nie kan help nie. En tweedens, moet jy jouself vlekkeloos hou. Baie van julle sê dat ek vanmorgen vir, vir my pastoor, maar ek is nie gekwalificeerd om dit te doen nie. Geliefdes, God roep nie die gekwalificeerde nie. Hy kwalificeer die geroeptes. En ons het nodig om daar die persoon wat daar le en wat bezig is om dood te gaan in sy elende, in sy sonde, ons moet hom as ons naast te sien. Want die Heere Jesus Christus sê in hier die ware evangelie dat ons ons naaste moet lief hee, soos wat hy ons lief gehad het. Ek wil hiermee afsluit. Die goeie Samaritaan het vier dinge gedoen. Hy het eerstens na hom toe gegaan. Ons het nodig om na die verloore gaande wereld toe te gaan nie die pastoor nie, jy wie Christus Jesus geroep het, jou vir wie hy die prijs betaal het, aan daar die kruis, hy vraag vir jou om te gaan, hy vraag vir jou om lewe te bring haar buiten. Tweedens het hy innig, jammer gevoel vir hom, sê die woord, ons moet leer om empathie te heen vir mekaar, Ons moet leer om empathie te hee, vir daar die sondaar, vir daar buite leen, dood gaan in sy elende. En dan het die Samaritaan, daar die persoonse wonde verbind, en olie en wijn daaraan gesmeer, en ek wil nie oor dit te veel nou sê nie, maar ek wil vir jy sê, wanneer ons iemand optel in Jesus Christus, het ons een vijf, het ons een verplichting teenoor daar die siel om om te koester, groot te maak, een disciepel van om te maak. En vierdens kom hierdie Samaritaan en hy betaal daar die persoon sy skuld. Geliefdes, die Heere Jesus Christus het my en jou skuld betaal toe hy aan daar die kruis gehang het. Ek wil vir jy sê, jy kan nie gaan doen, wat hierdie goeie Samaritaan gedoen het, voordat jy nie self sekerheid gekry het, van die eeuwige lewe nie. Daarom is die boodskap tweeledig. Daarom het jy nodig om te weet, dat God jou lief het, Ek wil weer begin en weer die Every Home for Christ opleiding doen. Dit is een samenstelling van die EE3 16 weke opleiding wat ek in twee ure op een saterdag of een gekoose tyd graag dan as opleiding wil doen. Om jou die kracht en die en die tools te gee oor hoe om met die Every Home for Christ boekie oor God na buiten toe te kan gaan, om vir daar die persoon wat bezig is om te bloei in die wereld, bezig is om dood te gaan in sy sonde, die blije boodskap, die evangelie te kan gee, want hy is jou naaste, en die woord van God is die waarheid, as hy gesê het, dat die belangrikste gebod is, jy God moet lief hee, en tweedens, gelijk aan dit, jy moet jou naaste lief hee, soos jou self. En hier kom die Heere in Lukas 10, en vertel vir ons, 
vir my en vir jou, wie jou naaste is. Kom ek sê vir jou, wat dink, ons jimmelse vader van jou. Ons jimmelse vader sê, my sien, my dochter, toe jy nie aan my gedink het nie, toe ek nie eers in jou gedagtes was nie, het ek aan jou gedink, toe jy my en my woord wat die waarheid is nie raak gesien het nie, het ek een hoop en een verwachting in my hart gehad dat jy sal terugkeer. Ons het nou die geleendheid om terug te keer. Die sifting is gedoen, die kaf is geskui van die koring. Ek weet dat daar mense is wat afvallig geraak het in lockdown. Ek weet daar is mense wat hulle hoop verloor het met COVID-19, want waar is God in dit alles? Maar ek wil vir jy sê, terwyl daar die mense lewe en bloei, het ek en jy een verplichting om te gaan en hulle te bedien. Het ek en jy moet ons omsien as ons naaste. En toe ons God nie raak gesien het nie, het hy een hoop en een verwachting gehad, dat ons sal terugkeer. Oh, wat is sy weer. Halleluja. En weet jy, en ek wil hiermee afsluit, hierdie verhaal wat Jesus hier vertel, is precies die selfde, wat Paulus vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 19 sê, daar staan, namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het, dier hulle hulle mis daar in die toe te reken nie, en die woord van die versoening aan hulle toe te vertrouw. Christus het, toe hy daar die graf uit opstaan, met die wereld versoen, met sondaar, met genadigde, geredde, en sê die Heere Jesus nou vir ons, dat ons ons naaste moet help, dat ons die boodskap moet uitvat, dat ons disciples moet gaan maak. Die tyd is nabij, wanneer ons weer opleiding kan doen, en wat ek graag wil hee, hier die jylle gemeente, elke hoorder van die boodskap op Facebook, kom na daar die opleiding toe kom en ontvang die gereedskap wat jy nodig het om net uit te gaan en jou naaste liefde te gaan he. Geliefdes, mag die Heere jy reiklik sien, dis my woord vir vanmorgen, en mag jy daardier net Godse liefde raak sien, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enig gebore sien gegee het so dat die wat nou glo nie verloor is, sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Mag die Heere jy reiklik sien, baie dankie, tot ziens.